x bölü y 3 bölü 4, y bölü z 2 bölü 3 olduğuna göre x, y, z sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır? Bu da dördüncü video. Şimdi böyle sorularda ben kendim ne yapıyordum yani çözerken gerek üniversiteye hazırlıkta gerek üniversitedeki basit sorularda böyle e, ortak olan ne var ona bakıyordum ki oradan bir orantı kurdurayım. Şimdi burada x ve y var burada y ve z var. Y ortak. Öyleyse ben y'yi e, bir karşılığa oturttuğum zaman diğer taraflarda dengelerim. Yani iki tarafta bir dengeye getirdiğim zaman x ve z'yi ona göre yaparım. Bunun e, denklem kurma problemlerindeki yansıması nedir? Şu gördüğünüz ifadenin aslında aynısı da birebir ama e, sadece işin içine bazı nesneler girer kafa karıştırmak için. Şudur. Mesela Ahmet 3 tane gömlek alıyor. 3 tane gömlek aldığı paraya 4 tane e, pantolon alıyor. Ama aynı zamanda 2 tane pantolon aldığı e, paraya da 3 tane ayakkabı alıyor atıyorum. Siz burada ne yaparsınız? İki tarafta da ortak olan şey nedir? Pantolon. Örneğin pantolona göre ayakkabıyla gömleği orantılarsınız ki birbirinin türünden bulayım. Yani dersiniz ki iki gömlek aldığında iki, üç pantolon denk geliyor. Ama e, üç pantolonu aldığında aynı zamanda dört de ayakkabı denk geliyor. Buradan gömlekle ayakkabı arasında bir bağlantı kurarsınız. X, Y, Z gider yerine nesneler gelir. Konu farklı konudur ama arka planda çözülen şey aynıdır. Şimdi buna göre hangisi? Önce y'yi burada 4 almış. Şimdi ben burada y'yi 2'ye dönüştürürsem kasarım. X'i bir daha küçültmem lazım. Ona gerek yok. Burayı 2 katına çıkarayım. X bölü y. 3 bölü 4 olsun. Burayı 2 ile genişleteyim. 4 bölü 6. Yani burada niye kafama göre böyle genişletiyorum? Çünkü birincisi bu oran. İkincisi hani oran ezber. Oradan gitmeyelim. Şöyle düşünün. Bu şeydir. 2 tane elma aldığı paraya 3 tane armut alıyor. Öyleyse 4 tane elma aldığı paraya ne alır? E parası 2 katına çıktı. 6 tane armut alır diye somutlaştırabiliriz. Geldik buraya. Y bölü Z. 2 ile genişlettim. 4 bölü 6. Şimdi ne oldu? Y 4 iken X 3 oluyor. Z 6 oluyor. Öyleyse ben 3, 4, 6 diye bir orantı kurabilirim. Çünkü Y 4 Y dörtgen x3 oluyor. Burada da y4, burada da y dörtgen z6 oluyor. İkisinde y'yi sabitledim ve bu şekilde orantıyı kurdum.